ನನಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಸಂಘಟಕರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಸೌಜನ್ ಪ್ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ರಾವ್ ಯಾಕೆ ನಿರಪರಾಧಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಜೂನ್ ಹದಿನಾರರಿಗೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಏನೆಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಸೌಜನ್ಯನ ಕೇಸ್ ಕೇಸು ಸಂತೋಷಪರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂಥ ವಕೀಲರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಕೇಸು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಸೌಜನ್ಯ ಕಾಣೆ ಆಗ್ತಲೆ ಮರದಿನ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸೌಜನ್ಯನ ಮೃತದೇಹ ಅಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣ ಸಂಕಪಕ್ಕ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿದೊರಿಕ್ತದೆ ಯಾವುದು ಜಜ್ಮೆಂಟು ಬಂದಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತ್ರ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಎರಡು ದಿನ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಏಳು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ದಿನ ಆದಂಥ ಅನಾಹುತ ಅಂದರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ವೈಫಲ್ಯ ವೈಫಲ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಎರಷ್ಟು ಆದಂಥ ಸಂತೋಷವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ಆಗಿದ್ನ ಅಂತ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಸಂತೋಷ್ರವನ್ನು ಎರಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಸ್ಟೋರಿ ಎರಡು ಜ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ಏನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿ ಐ ಡಿ ಅವರು ಆಗಿನ ಸಿ ಐ ಡಿ ಈಗಿನ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ಹೋಯ್ತು ಸಿ ಬಿ ಐನವರು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಹೆಣ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟು ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಏ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಒಂದು ಟೆಂಟು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ನೂರು ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಂಟು ನಮಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಆ ಟೆಂಟು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓದಿರಲ ಇಲ್ಲದಂಥವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಸೌಜನ್ಯ ಮನೆ ಕಡೆ
ಈ ಥರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ಗೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವಿವರಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆದಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುವಂಥವ್ರು ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟು ಜನ ಯಾರು ಬಂದವರು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡು ಮನೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪವಾಸ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಊಟ ಇದೆ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಇವರು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದು ಇತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೌದಿತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಆಕೆಯ ಅಂಡರ್ ವೇರ್ ಕೂಡ ಏನು ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಂಥ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅವಳು ಹಾಕಿರೋ ಅಂಡರ್ ವೇರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ಟೈಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಟೈಟ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಗೇನ್ ಅಂಡರ್ ವೇರನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಗಾಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಯಾರು ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ರು ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಸಂತೋಷ ರಾವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ರು ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಸಂಶಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ತಾನೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅವನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಎರಡು ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಇವರು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಇದು ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಅವನನ್ನು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈತನೆ ಸೌಜನ್ಯ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಶಯ ನಮಗಿದೆ ಅಂದು ಹೇಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಆದರೂ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಇತ್ತಾ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಲನಿಗೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಮಾಬೋಗಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂತೋಷ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತತ್ತು ಲೈನ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಆ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಿನ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬರು ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಸಂತೋಷ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಇವನ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಯಾವತ್ತು ಕೋರ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಏನು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಚೈನ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟಿನ ನಿಯಮ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ
ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಮಂಪರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಷ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಮೂರು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಈ ಇನ್ವೆ ಸಿ ಬಿ ಐನವರು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸಲೇ ಇಲ್ವಾ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸೌಜನ್ಯನ ಜೊತೆ ಆಕೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆದ ಅರ್ಷತ್ ಅಶ್ರತ್ ಖಾಲೀದ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಬಸ್ಸಿಂದ ಇಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಹೆಣ್ಣೋ ಗಂಡೋ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಲೆವೆಲಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಷದ್ ಕಾಳಿದ ಅಣ್ಣಂಥ ಹುಡುಗಿ ಹೆಣ್ಣೋ ಗಂಡ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಇನ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಈಗ ಅಶ್ರದ್ ಕಾಳಿದು ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಲ್ಲದ ತಕ್ಷಣ ವಿದಿನ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿದಿನ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಕಾಳಿದು ಮನೆ ಇವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆದರೂ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಶ್ರದ್ ಕಾಳಿದು ಮರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಮ ಮಹತ್ವ ಘಟ್ಟ ಏನು ಆರೋಪಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಡೆದ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಏನು ಮನೆಯವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಕ್ವಾಶ್ ಆಯಿತು ಎಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಯಿತು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನನ್ನು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ಟೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಯಾರ ಮೇಲೇನಾಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮೇಲೇನಾಗ್ಬೋದು ಯಾರ ಮೇಲೇನಾಗ್ಬೋದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಯಾರ ಮೇಲೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಅವರು ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈತನ ಜೊತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಈತನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೀಸಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜಪ ಮಾಲೆ ಅವನದೊಂದಿಗೆ ಜಪ ಮಾಲೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಅವನ ಲುಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಿಡಿದವರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಆ ಜಪ ಮಾಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ದ ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಗು ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಯ್ತು ನೀವು ಮಾಬೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗು ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಯಾರು ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರು ಸಂತೋಷ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಆರು ಕೂದಲು ಐದು ಕೂದಲು ಅವನ್ದಿ ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನ ಕೂದಲು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂದಲು ಯಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಗಂಡಸಿನದು ಯಾರ್ದು ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವೆಜಿನಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಬು
ಇಂಥ ಅಮ್ಮಾಯ ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದವನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಎರಡೆರಡು ಇನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಸ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬರಗೆಟ್ಟ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಚಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪೀಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕತೆ ಏನು ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಇದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ಕಮಿಷನನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಇದೆ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಅವರ ಏನು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನು ಇವಾಗಂತೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನು ಒಂದು ವೇಳೆ ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನಿಗೆ ಇದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಪರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರವರೆಗೆ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನದು ಒಂದು ಮಹಿಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮರೋಡಿಯವರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಅಲಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಚಿರಣಿ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕೊನೆಗಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ